，你这样做是不是破坏了市场的规矩？你想好了吗？我想好了，我也必须这么做。我们现在在创业的初期，宁可少赚点，也要得到被市场认可的机会。这样吧，明天啊，你跟我一起去趟医院，我带你去见一见采购科的主任，看看他们的需求和你们的产品是否能对得上。哎，可先说好了啊，我只负责牵线，后面的事就你自己负责了。阿姨，您放心，我保证不辜负您的希望。谢谢妈。女孩子啊，就外向。这几天呢，小梅把我的耳朵都吵聋了。这一次我答应你们两个了，以后我的耳朵就清静了。小梅，谢谢你。谢谢妈。谢谢，谢谢阿姨。大家伙都在啊！告诉你们一个好消息，好，金溪医院的订单我们已经拿下了，太好了，太好了！哎，恭喜恭喜！还是核心代理，以后他们医院多个科室都会采用咱们公司的设备。好，哎，姐，你看看这是核桃，定金马上就到了啊！最重要的是，立马可以给大家伙发工资了。发工资了！快！太好了！太好了！这样啊，今儿我请客，就去砂锅区搓一顿去。春春，我告诉你啊，我们大家伙这次不会收软，你就等着破产吧你。走走走，今天。不是姐，怎么了？送我去医院姐，你媳妇生了个女儿。谢谢大夫，谢谢。哥，恭喜啊！我当爸爸了，我当舅舅了。当爸爸了，我当爸小总，哎呦，金主任，又见面了，又见面了，快坐，坐，哎，嗯嗯，哎呀，金主任，您太客气了，叫我春生就行了。哎呀，真是不容易啊，咱们这回终于在您的办公室聊了。是是是，那我就叫你春生，这样呢，我们还显得亲近啊。春生啊，我们医院试用了你们的设备之后啊，质量确实是好，不过。这个价格上还有没有下降的空间啊？哎，金主任，实话跟您说吧，我们这个产品的利润已经压到最低了。我们春晓前期的目标不是赚钱，而是开拓市场，所以这个价格呢，确实没有让利的空间了。哎呀，巧妇难为，无米之炊啊，我们也很为难呐。明白，明白啊，秦主任。秦主任，其实我今儿来找您，还有一件事情想跟您商量一下。好啊。这个资料您可以看一下。我知道你们院长一直在申请国家心脏病科研基地。这些资料呢，是我托我们国外的供应商带回来的。他们一直和很多的科研机构，还有一些大学实验室都有联系。这个可绝对一手的前沿资料了，我相信你们院长一定特别需要。当然了，这些资料呢，就是秦主任您
托我带回来的。哦，你还在替我着想。这些资料，正是我们院长需要的。春生啊，你这脑子，真是做生意的一把好手啊。嗨，那我也先替院长谢谢你了。啊，您太客气了。那以后，我们科室的设备采买订单就交给你了。哎呦，谢谢秦主任。当然了，不是因为这些，啊，主要是你们这些设备我们试用过之后，效果确实是好。这个花钱呢，好刚得用在刀刃上，好的设备值得投资。对，秦主任您说的没错。哎，对了，我们医院近期想进五台远红外治疗仪，要的比较急，就这两天，能搞定吗？没问题。包在我身上，您放心。太好了。我回来了，啊，喝死我了！你说你怎么又喝这么多酒啊？妈妈，你怎么去了这么久，我都不知道怎么回话。跑生意，跑生意，可不就得四处跑吗？结果最后是什么也没跑成，是不是？今儿兴致不错，有收获？哪有什么收获？这不一晃哥几个又好久没见了，喝顿大酒呗，开心开心就完了。大伙儿都好吗？都挺好的，挣钱的挣钱，提拔的提拔，你想问谁呀、啊？没想问谁。你想问肖春生，对吧？我没有，你爱说不说，不说拉倒。肖春生忙着跟童小梅谈恋爱呢。满意了吧？我去煮点粥，你要喝吗？就算他肖春生干的再好，挣再多的钱，我也不会让你后悔的。回来这么久我没见他，就是憋着劲儿我要抽过他。我要让你知道，跟着我，才是最对的选择。国华，你要是信得着我呀，你就跟我干。你细想啊，我现在身处这位置，如果咱们俩干公司了，那出多少货，批文一准没问题啊。只要咱们兄弟联手，五年之内，我就让所有人管你叫叶总。红娟，你说这个能做吗？能做。岂止是能做呀，那都得赚大发了。不是怎么着，你不信啊？国华，你可是我大舅哥，我能坑你吗？来，回来联系春生了吗？其实，在我心里边啊，你一点都不比某些人差。你说他都能做生意挣大钱，你有什么不行的？而且你想想，现在都什么时候了啊？咱不玩点这弯道超车，能挣着钱吗？行，红军，你这条船我可上了啊！打今儿起，咱哥俩有钱一块挣，有事儿一块担。能有什么事儿？肖哥，你这又拿着订单了？怎么着，多赚点钱不开心啊？那不能够多多益善。哎，小刘，跟你说个事儿啊，咱们得好好的跟公司反映一下，这供应给中国市场的医疗器械，必须更加的高端。我这回跟小梅，跟医院的医生啊，好好的聊了一下
，我发现他们其实不是不懂这世界上最先进的医疗器械更新到哪一代了，而且啊，这医院的要求其实比我们想的还要高，所以我们千万不能拿一些快淘汰的医疗产品来糊弄中国市场啊！好，好，嗯，还有一事儿。咱们做这个高端的医疗器械这个产品，虽然是它的数量比较少，但是它单价高啊，综合下来，其实咱们也没少赚。而且啊，这个高端的医疗器械啊，越早的进入，就越早的占领了这个市场，千万不能被同类型的医疗器械给抢占了先机啊！你看看这里面的订单，今儿我和小梅啊去聊了一个集单，你看看。你们谁叫小军师啊？不是，哎，我是。你们这是？这样啊，我跟你说个事儿，你们让医院免费试用你们的医疗设备，坏了市场规矩，你懂不懂？我跟你讲个道理啊，你看你们让医院免费试用，那医院肯定选你们呀。你这么做，别人家也得跟着这么做。那那些试用过没被选的怎么办呀？行，你给我讲道理是吧？我也给你讲讲道理。你们怎么不想想啊？医院为什么选我们的产品不选你们的呢？啊，质量是医院选择的唯一标准。要是我们春晓的东西质量不行的话，你甭说免费试用了，你就是白给，人家医院也不会要。废话，什么话呀？你干什么呀？给我起开！有话好好说。跟你没关系啊！给我起开！你别管。春生，你别管。你想干什么呀？什么叫想干什么啊？干嘛呢？干嘛呢？让开！哎，怎么又是你啊？你没事吧？没事，我没事。啊，我跟你说啊，警察马上就来，不想惹事的话，赶紧走。行，马主任啊，今天你来呢，我给你这个面子，没问题，我马上走。但是小雷，我告诉你一句话啊，做人留一线，日后好相见。行行行行行，行了。走了走了走了，哎，走了，走走走，走了走了走了走了走，对不起啊，走，谢谢啊，马主任，走走走走走走。春生，你怎么了？小明，我没事儿，别担心。哎，我这就是太久没运动了，这突然一动吧，闪着腰了，没事儿，别担心。怎么会没事儿呢？万一旧伤复发了怎么办？小梅，我真的没事儿。咱们去趟医院，赶紧做个检查，确定没事了，我才放心。行行行，你要实在不放心，那我们就去医院，行吧？行行，来。哎，小刘，那我们先走了啊。行，你你你你慢点。哎，对了。记着我跟你说的话啊！好，好，走。哎呦，真没什么大事儿，小梅。哎呦，从 CT 上看倒是没有什么异常，腿部浮肿可能是近期劳累过度造成的，毕竟之前受过重伤，还是谨慎一点，近期多注意休息啊。哎，谢谢大夫。谢谢。看吧，都说了没什么事儿，都是你太紧张了。栓子，我这有个事儿，你先坐会儿，我回来咱俩说。啊，哎，行哥。哟，谦哥，你怎么来了？刚接了个单子，要一批远红外治疗仪。我说我过来看看有没有库存。远红外治疗仪最近还真缺货啊，最近够呛能补。你这么着，哎，我出去着急有个事儿，你在这坐会儿，回来我给你想办法啊。成，那你先忙、啊。得嘞，那我等你啊。好嘞。天儿哥，不认识我了？住你隔壁那小栓子呀？栓栓子嘿嘿，你不是跟你爸妈去山东了吗？嗨，当年啊，我爸我妈上山东做生意，我是不乐意跟着去，没辙呀。这么多年，我一直惦记着回北京，还有咱胡同那帮兄弟们。这前两年啊，我妈得点重病，山东那边治不了，只能回北京。我照顾我妈照顾时间长了，这老接触医疗器械，慢慢我也就干这行了。哟，这么一说，我得干了小两年了呢，哥。嘿
，那你是我们前辈啊。您净开玩笑，您跟春生哥的大名，这市场谁不知道啊？那你不过来找我们？嗨呦，我这不是知道您跟春生哥生意做得好吗？我怕我主动找您啊，您您再觉得我是巴结您，你就爱琢磨。嗯。只要你们那质量好，那我们拿谁的不是拿呀？肥水不能撩外人田，对不对？哥，我干这行都有点年头了，我们这质量，机子都是整机进口的，质量绝对没问题。那你们那儿都有什么产品啊？那多了，你像电磁仪、远红外治疗仪。哎，等会儿，哎，远红外治疗仪你们那儿有啊？有啊，哥你要啊？三证齐全吗？三证齐全呀、啊，哥。刚接了个单子，要五台，你们那有几台啊？台，我现在手头有三台，哥，我再给你调两台。那别说了，待会儿干活去。走，哥，走，走，走，走，走。先生你好，顾小姐已经买过了。这酒是我们公司代理的，请陈局长喝，算是推广吧，公司报销的。你认识我？我是李总公司的，上次你们见面的时候，我就在后面。实在不好意思啊，上次太忙了，没什么印象。<笑>那当然了，您那么高高在上，我在台下的角落里仰望，自然是没有印象的。实在是不好意思。不过，我对您的印象倒是特别深刻。是吗？哎，要走了吗？啊，回了。还早吧？嗯。我们公司还代理了几款外国名酒，试一下吧。媳妇儿，你还没睡呢。今儿，哎，我请吃饭喝多了。本来啊，这喝两杯就行的，结果这客户太伤心了，真是招架不住了。女客户啊？嗯嗯，有女的，男女都有。你早点休息，我先去睡了。哎，美芳，你还在为春生的事儿怪我？我跟你说啊，春生现在都已经不怨我了。他这次买那个附件设备，是我给签的线儿。他这次的新的事业发展方向，也有我的功劳。嗯，嗯。
你不要脸的地方就在这里。你伤害别人的事儿，你从来不放在心上。你帮助别人一点功劳，却全都算在自己头上。我陈红军做什么事儿，在你叶芳这都是错的，是吧？行。那以后肖春生的事儿我就不管了，他成也好，败也好，都跟我没有任何关系。最后一天。你再休息最后一天，我就放你出去。行，童医生，听你的。叔叔，天哥，天哥怎么了？慢慢说，怎么了？叔叔，我闯祸了。闯什么祸了？之前有一笔订单，乌台远红来治疗我姨，刘春那没货，我在市场上就撞见栓子了。他说他那有货，而且进口设备的三个证也都齐，价也不低啊。这孩子我从小看到大，我觉得人品不会有。说重点，怎么了？重点是这批货他卖到医院里去了，钱我给栓子已经结了，但是治疗过程中伤了三个人。这三个人的腿都有不同程度的灼伤，什么？伤人了？不是，秦人，你搞什么呀？啊！春生，你先冷静一些，让挑哥把话说完。现在院方啊，要求我们赔偿退货。最主要是，他们报了警，警察已经把我们仓库都给封了，钱我收了，货我发不出去，你说这违约的赔偿金我怎么办？天哥。栓子那批货肯定有问题啊！对，工商管理局的人说了，他那批货就不合格的产品。说白了，他就是拆机再重装，他只用了部分的进口部件。不是，别说了，栓子人呢？找不到了，我去找过了，他邻居说他不在，说他爸妈从来就没回来过。这小子跟我赌着说这些没用了，天哥。不是，医院那边，我们一定要负责，是我们卖的东西出了问题。我们就一定要负责到底。哎呀，不是我们，是我是我说这些没有用，天儿哥。这样，我们要给医院和病人一个答复，绝不可能因为这一次的事情，把我们春晓医疗的信誉给毁了。春生说的对，春生，你们听我说，医院要求的赔偿金额不是小数，对于我们来说就是天文数。天儿哥，再多的赔偿我们都得赔，这不是一个小事情，我们要让医院知道，我们春晓是有担当的。不然，不然我们春晓可能真的没有以后了。我们一大笔钱压在了工美的货上，另外一笔钱用在了医疗设备。我们现在手头哪儿还有什么流动资金呢？这样，你跟医院那边说，我们绝对不会赖账。五天，给我五天的时间，我保证所有的钱一定到位。不是，行了，你快去吧。我去，哎，不是停，包，快去。小梅，没事啊，我都能解决，我都能解决，都会过去的。要不我直接找向南去吧，让他把年底的分红提前给咱们发了。千万不行，天哥，做生意最讲究的就是规矩。咱们跟南哥的生意，分红从来没差过一天。现在这货越来越多，占用的资金越来越大。你在这个节骨眼，你找他分钱，你不是为难他吗？那你说能怎么办呢？先别急，不是还有两天时间吗？再想想办法。进。哎。小梅，这个时间你怎么来了？我来看看你们，段磊的信寄到你家里了
我怕有什么事儿，正好给你带过来。没事儿，再想想办法。怎么了？可以啊，我叫肖春生，你呢？挺转啊。贵兄弟啊，懂，让人不让，能跟你再比一次，过瘾。有你这样的一个对手，我也觉得挺痛快。打今儿个起，咱俩就是生死兄弟，一辈子的战友。一辈子的兄弟我给你带了早餐，吃点东西吧。时间，就是因为感情深，我才不想让磊哥看到我现在这个样子。你知道吗
。先生说，就是因为那颗让他不适的钢钉，才让他在执行任务的时候牺牲了。我不能被打倒，我一定要尽快实现医疗器械的更新换代。我一定要坚持下去。不愧是肖春生同志啊！你能这么想，我很开心。赔偿的事情你不用担心，我已经跟我父母借好钱了。不行，不能再麻烦你了。每次一出事儿就麻烦你，我肖春生还有什么用啊？小梅，这事儿你就不用担心了。我已经跟我姐商量好了，把家里的积蓄。拿出去赔偿。过段时间，向南的分红也快要到了。那太好了，向南分红到了，咱们就能把问题给解决了。我会陪着你。本以为经过这一次事情之后，我们春晓会跌落谷底，没想到都挺过来了。来，感谢各位不离不弃，感谢，这一杯我干了。嗯，接下来我还有件事情要宣布。这一次的事儿给了我很大的启发，我们春晓要做自己的医疗器材，不能只依赖进口。啊，这，我们几个能成吗？天哥，你相信我，这是咱们春晓以后转型的目标，五年甚至是十年，我们一定可以达到。如，我我说如果啊，如果我们从买卖转向生产，那光我们几个肯定是不行。就我们胡同里长大的孩子，就是榨干了，无非也就是能差到这一步。咱们要想继续发展。那必须得是吸收人才。可就咱们这个小作坊，上哪儿去找这技术人才啊？哥，虽然政府鼓励私企发展，但是大伙还是认准铁饭碗。像咱这条件，肯定抢不过人大单位。那人家有知识、有文化的人，凭什么来咱这儿啊？哎，我有个想法啊，你们听听。考虑到咱目前不能给人直接兑现钱，那怎么办呀？兑现未来的钱呗，这事交给我吧，我去找我们学校的人才中心推荐，总要靠谱一些。如果找来的技术人才能够帮咱们产品开发成功，那么就承诺后续利润的百分之五给到他们，吸引人过来。明白了，你是想搞收入预支？对，你想，重赏之下必有勇夫，而咱们这个医疗项目市场上又是很可观的，那就不妨大胆一点。还有，我听小梅说。一些老教授、主任医师在退休之后无处奉献。如果说咱们能把他们吸收过来，那可是相当优秀的人才储备啊！慢点。我没事，小梅。先咱们不用拿到订单。慢点。真没事。哎。啊，我没事，小梅。不用担心我。哎，哎，我知道你高兴，可也不能喝这么多酒。啊，
他还活着，该多好。但答应过他，说只要我们结婚，他就会来北京。他答应过我们，他说只要我们结婚，他就会来北京。闯过来了，他怎么就……春生，我们结婚吧。希望大家从今天起团结一致，为了华盛的未来一起奋斗，一起青春加把。好。就在肖春生重振旗鼓的同时，叶国华的势力也越做越好。这一单拿下来，华盛可就是行业内的老大了啊！没白干吧？红娟，这做生意也不难吧？是不难呀，那你得看你跟谁做呀。怎么着啊，叶总？什么时候换别墅啊？换别墅？下个月吧。这么晚了，还没睡呢。等你呢，有事儿问你。等我，说吧，什么指示？你和我哥出去了，你们最近走的挺近。哼，你这话问的，我跟国华本来就是哥们儿，而且咱们又是一家人。你说我现在有点资源，有点能力。那我肯定得帮他呀，这事儿不能哈花。你别害我哥！你这是什么话呢？我怎么能害国华呢？我跟国华什么关系你不知道？亲上加亲，那在我心里面他就跟我亲哥一样，我怎么能害他呢？亲哥，想当年你也说肖春生是你亲哥。不是你这老肖春生，肖春生，你有完没完了？这事儿过不去了是吧？行，之前那件事情是我做错了，行吗？但是咱现在得一码归一码了吧？他是他，国华是国华。你，不是这我在你心里到底什么形象啊？怎么会让我害国华呢？真是不可理喻啊！什么形象？你什么心思？我都清楚的很。行，来你说说。我听听，我什么心思？你今儿就说清楚了，来。现在我哥生意上依赖你，你当然高兴，你觉得这是个机会，可以让你在我和我家人面前耀武扬威。可将来如果有一天我哥的生意做大了，不再需要你的照拂了，哎，以你的度量，你能容得下他吗？能保证不在背后使坏？度量。我在你心里就这点度量。对。行。服了，心服口服啊，叶峰。你说，咱们俩在一起这么多年了
，我在你眼里就这么不堪啊？有时候我真是在怀疑，是从什么时候开始的呢？这事儿我想了很久，我终于想明白了。从一开始，一开始你就看不起我，对不对？你就认为这群人里面，我就是最差的那一个。我没有肖春生义气，没有叶国华的背景，没有小六的圆滑，没有向东的幽默，对不对？我从来就没有看不起你。啊？你看得起我？你要是真看得起我，你就不会因为逃婚让我背上强奸的骂名吧？如果你哥看得起我，也不会不分青红皂白的打我。还有你爸、你妈。也不会因为那小事给我脸色看，包括他肖春生，如果他看得起我，就不会上领导面前将我一军，让我下不来台，里外不是人。哎，我就想问问你啊，叶芳，你说你们这些人是自私呢，还是根本就没拿我陈红军当回事儿？陈红军，你扪心自问，究竟是谁自私啊？其实最自私的那个人就是你。我自私。行。我自私，我最自私了，行吗？可是我为了谁啊？我还不是为了你，我为了叶家。我自私，我最自私了，行吗？可是我为了谁啊？我还不是为了你，我为了叶家。我知道，我陈红军出身不好，配不上那叶大小姐，更高攀不上你们家那高枝儿。可有什么办法啊？啊！我有什么办法？你替我想过吗？我有什么办法？我只能靠我自己，我一步一步的往上爬，这样才不会被你爸那些老部下在我背后指指点点。红娟儿，你错了，你错的离谱。哎，行了，叶芳，我不想听你那些大道理了啊！你收起来吧。我再重申一次，我陈红军是你丈夫，不是你儿子。如果你那么喜欢教育儿子的话，你为什么不愿意自己生一个？陈红军终于把压抑在心里的不满，向叶芳和盘托出，却突然心里空落落的。以前烦闷的时候，他都会找肖春生，但这些年，他已经和春生疏远了。顾林。春生这孩子啊，还挺争气的。嗯，器械厂已经建起来了，订单也接了不少。嗯，昨天我碰到我们医院康复中心那个小护士，他还在夸春生呢，说春生这孩子可靠。嗯，你别说啊，我前段时间还认真研究了他这个医疗器械，这孩子啊有想法，有爱心。你说我当初我就想，这孩子是块经商的材料，可是怎么没想到，他也会搞医疗器械去？小梅是康复医生，正好两人能相互扶持，也般配。没错，是因为他呀，有一片赤诚之心呐、啊。这么说，你是认可这个女婿啦？认可。那是早就认可了，不过我就这么一个闺女，我想啊，让她再多陪我待两年，有点心里舍不得。嘿，都多大了还留，你都不知道。嗯，隔壁那老秦家也看着春生挺好的，想让春生给他们当女婿。你说什么？这个老秦想让春生？嗯
，做梦他敢跟我争，我这。你快坐一下，你别着急，春生是别人想抢就能抢走的吗？那倒是啊。哎，我说，要不这么着吧，咱们选个好日子，把他们的喜事儿给办了。那也不是你说想办就能办的。那也得看小梅的意思啊。那是。爸，您喝茶。小梅，嗯，我今天特别高兴。我也是白驹过隙，时间来到了二十一世纪。童小梅依然在医院忙碌着，贺红玲彻底离开了舞台，而叶芳和陈红军的关系几近冰点。肖春生的事业蒸蒸日上，还把当年冰场上的兄弟都聚在了春晓。哎，国华，哦，我这边已经联系好了。春晓医疗，对，我知道你的意思。确实，李尚优这几年干得不错，但是我做过调研了，医疗器械这块，整个北方干得最好的还是春晓。我觉得你可以再看看。这是我们做出口国外的第一单生意，赚不赚钱不重要。质量一定得符合标准。可是李尚游那边志在必得呀。是，所以我说咱们可以先过去聊聊，再看看接下来该怎么着。你觉得呢？哎，这个春晓医疗怎么这么耳熟呢？行吧，那就这样，这件事情一定要保密，越少人知道越好。哦，那肯定。那你约了什么时候？明天晚上，老地方。成，我知道。哎，我刚才打家里电话，怎么没人接呀？你不在家呀？啊、哦。
？我在外面呢，跟朋友谈事呢。叶芳呢？这么晚了，他怎么也不在啊？啊，对，叶芳今天有个朋友过生日，所以他说他晚点回来。哦，行。怎么了？没事，挂了啊。送来了新的中药。我说呢，真够难得的。这么多年能怀上早怀上了，别费这劲了。说不定呢。我不喜欢这味儿，别熬了。下次妈要是再拿过来，就直接扔了吧。现在后悔，晚了点吧。不知道，不然我肯定早把他供起来了，不可能让他遭这份罪啊！这不对吧？七公之前他说了他自己服用过叶酸的，那肯定是知道自己怀孕了呀。去谈一桩生意，需要我一起吗？不用，是个老朋友。我知道，我看过你的日程安排。不过他应该不知道，我就是春晓医疗的负责人。这么想想，当年我选择做医疗器械，还是他牵线搭桥呢。后来我一直想找机会当面感谢他，可是我发现，他好像故意躲着我。这国华就更不用说了，他转业回来这事儿，我还是从别人嘴里知道的。你说这日子越过越好吧，当年的那些兄弟情谊，却越来越淡了。你是想问我，他们愿不愿意接你？还想问，你应不应该去见他们？其实你心里已经有答案了，你只是希望他从我的嘴里说出来，这样你比较安心，是不是？哎，小白。真是我脑子里面想什么，你一清二楚啊！要我说，他们当然不愿意见你，但你还是要去见他们。为什么？春生，这么多年，你成熟了，也老练了，但是有一点，你丝毫没变。你知道是什么吗？只要是你认定的朋友，你就会一直把他们当成朋友，甚至比朋友还多一层。你把他们视为手足，无法割舍的牵挂。无论他们带给你多少的伤害，你都能忘得一干二净；无论他们带给你多少的滴水之恩。你都能记得刻骨铭心。说到底，你还是放不下那份兄弟情谊。等我
老夫老妻啊，牵什么手？那有什么？我还要牵一辈子呢。李秘书，明天早上把欧洲客户的资料都放在我桌子上。对，啊，核对一下他们来华的具体时间。对，到时候我要亲自去接机。啊。早餐吃什么？随便，早点就行。上午有个会，明天晚上也不用准备我的饭了，有个饭局。嗯，好国华，你的策略是对的。国内的医疗器械这一块的生意啊，竞争是越来越激烈了，也是时候开把眼光转向海外市场了。你说真想不到啊，这十几年的时间，国内的医疗器械产品居然从进口，哎，变成出口了。是啊，确实想不到。红军儿，这次的订单，我联系到海外的需求量非常大，做好了。咱们俩肯定能大赚一笔。这是华盛开拓海外市场的第一步，这回的供货商不容有失啊。这次竞标啊，我还是不方便出面了，还是得辛苦你啊。没事儿，明白。先生，里面请。好久不见，哎，春生，你不会就是春晓医疗的老板吧？没错，我今儿就是代表春晓医疗来的。那我得改口了，我得叫肖总。嗨，我还是希望你们叫我春生。国华，来来来，那个上座吧，上座，上座。
都做呀。那个服务员，教他们起菜。好的。石生，这几年干的这么好，风生水起的啊，我听了不少关于春晓的事儿呢。哎，这春晓这名字，是因为你跟小梅起的吧？没错，春晓，春生小梅。春眠不觉晓，这名字好，寓意也好，是不是啊，国华？哦，嗯。哎，春生，今儿我哥点了很多这儿的特色菜啊，都特别好吃，一会儿你好好尝尝。文娟，咱哥几个就不用这么见外了吧？这么奢华的东西我也吃不惯，要我看啊。我们还是去老地方，叙叙旧。哎，哎，动筷子，尝尝。哎，你说，这当年咱们在石家海冰场。这一滑可就是一小天儿啊，一个个冻得哆哆嗦嗦。哎，就指着这锅子，暖身子。你还说呢，那会儿你的钱不都是我们俩帮你垫的吗？那对呀、啊，我凭什么挨冻啊？还不是陪你们俩耍帅去了，吸引人家小姑娘注意。来来来，红军，哎，尝尝这肉，是不是以前那味道？来，锅碗。红姐，再来两盘肉。来喽！哎，给我就行。味道怎么样，老板？挺好的。行，你去忙吧。想吃什么，敞开了点。今晚账记在肖整身上。没错，今晚敞开了吃，账都记我身上。哎，好，您慢吃。哎，春生。这个是不是夏明的？夏明呢？去年去世了，癌症。赚钱，就是图个念想吧。哎，这些年，时间过得太快了，就好像推着我们往前走一样。当年的很多东西，都已经不见了，留下来的东西，也已经不多了。真是岁数大了啊！说这些干什么呀？哎，喝酒，来。咋啊？笑什么呀？我娟儿，几年不见，酒量见长啊。何止是酒量见长，哎，这啤酒肚也快见长了。官儿越当越大，应酬越来越多。但是春生，你真是一点没变啊！来吧，尝尝肉。嗯，还是那味儿，一点没变。没变吗？我怎么觉得变了呢？变了吗？我觉得没什么区别啊。是跟以前不一样了，红姐觉得以前的味道跟不上时代的变化，就做了些改良。改良，越改越良，再怎么着也变不回以前的味儿。杨红娟，可是你带我去医疗批发市场，我才走上这条路的，就一直说感谢你，也没找到机会。今儿正好有机会，当面向你表示感谢。哎
来不是，我来我来，不不不，我来。咱俩是兄弟，你还跟我客气啊？哎，来了，来。哎，国华，你退伍以后一直没什么消息，你是怎么跟红军搭伙，一起做生意了？我现在这个职务啊，做不了生意。国华这边呢，我就是以朋友的角度参谋参，啊，嗨，哎，我可听说，这华盛是咱们国内最大的医疗器械经销商了，兜兜转转，没想到咱们哥几个又到了一个领域了。这以后啊，又可以一起并肩作战了啊！是啊。确实没想到。来，今儿不聊工作，喝酒。对，不聊工作，喝酒来。哎，当年啊，春生，你们俩那场茶架，闹得真是够凶的。整个四九城的流氓混子，哎，没有一个不知道。我记得后来咱让那警察给兜了个圆吧。但是真没想到啊，你们俩最后居然握手言和了。这在背地里等你们俩反目成仇，或者是偷偷压谁搞死谁呢？指不定多少人呢。哎呀，这时间过得真是够快的。他真没想到啊，这最后跟你一起干出一番事业的人，居然是这齐天儿。你们说这缘分啊，有时候真的挺奇妙的。就拿我和小梅来说，当年我们一起玩的时候，谁能想到，童小梅竟然会成为我的老婆？兜兜转转，最后竟然还是她。嗯，你跟方子怎么样了？还那样，还成。不准备要个孩子啊？方子这人你们还不了解啊？不说他了啊，一点没变，还是那性格，跟当年压着我高考啊，一个样。之前有过一个，不小心掉。没事儿，你们还年轻，回头我让小梅介绍一个厉害的中医给你们调理调理。啊，不用了，我不爱闻中药味儿。哎，行，咱那个今儿不说那些不开心的，就喝酒，好不好？走，哎。哪儿呢？车那个，那个那个春生，我我的车。行了行了，扶着他啊，别摔着。国安，上我车，送你一程。不用了，我车也在这。你看你，都有白头发了。其实我昨儿知道要见你们。我昨天一晚上我都没睡好觉，满脑子都是咱们小时候的事儿
倍真的，可唯独就一件事情，我怎么我也想不起来。哎，你说我们刚认识那会儿，你几岁来着？十岁。十岁。你瞧，还是你记性好。你十岁，我就十一岁。我想想，对。六八年，没错。毛主席号召知青下乡，转过年，大孩子们都走了，这街上都空了。哎，咱俩骑一二八，结果腿太短了，只能掏裆骑。后来那车跟人打架，还让人给砸了。对对对。后来经常问我自己：“你说当年这么好的兄弟，怎么就变成今天这样了？”科长，我也想过联系你，然后呢？没然后。因为我也一直在想，这么好的兄弟，怎么就成了今天这样？下周一十点半，春晓公司，时间地点不变吗？朋友归朋友，生意归生意。这次的竞标，我不会偏向春晓。当然。国华，红军的位置不好坐，稍有不慎，就会出大事。你们亲戚归亲戚，兄弟归兄弟，生意上的事儿，千万别拉他进来。走了阿姨，你把它拿出来干什么呀？我看这秦河落了许多灰尘，我擦擦它。哦，不用了，你先出去吧。我同意你跟国华的婚姻，你已经做了叶家的媳妇儿，就应该有个媳妇儿样。你跟国华原来年轻，打打闹闹的，我们知道你们都是孩子，也不计较。可是现在已经到了做父母的年纪了，就应该有责任心、有责任感了。如果前一段时间不是你那么拼，能流产吗？妈，我说的不对吗？妈什么妈呀？
，我们家就这么一个儿子，我辛辛苦苦把他养大，你让我们无后，对得起我们吗？你对得起国华吗？行了行了，都别拦着我，越说越来气。拉的真好啊，不愧是当年文工团的首席。你猜我今天碰上谁了？谁啊？我都这么问了，你还猜不出来是谁啊？有话好好说话，别阴阳怪气的。你心心念念的肖春生呗。问问我，他过得怎么样？他过得怎么样？挺好的，跟小梅生了个闺女，叫肖贝贝，十几岁了。怎么着？自怜自伤了，还是后悔了？是，我后悔了。这么多年过去了，你能不能放过我？你是后悔当初没要咱俩的孩子呀，还是后悔当年选了我呀？我去喝口水。陈局，到家了。嗯。回家，这不就是家吗纪小军，没事，你开走就行了。你怎么下来了？贝贝睡着了，我下来散散步。撒谎。我怕我的丈夫走丢了。下来寻他，放心吧，丢不了、啊。还顺利吗？还行，下一周来我们厂里参观调研，继续推进呗。嗯，除了生意呢？
总感觉大家伙的变化都好大呀。正常，你的变化不也很大吗？是吗？怎么大家伙都说我没怎么变呀？那是外面人看你。哎，对了，小美，你跟方子常联系，他有没有跟你说他跟红军之间的一些事儿啊？方子很少提及，你也知道，他那么聪明，一般不轻易说这些。怎么了？没事儿，他们之间的事儿，他们自个儿解决吧。回来啦。嗯。喝酒了？嗯。喝了喝醉了，这点酒没事儿。你猜我今儿见着谁了？我见着春生了。他和童小梅原来有一孩子。嗯。这些年你从来不和我提春生的事儿，是不是就怕我让你生孩子？是这样吗？